हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ दो ऐसे टर्म्स डिस्कस करूंगा जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है तो वो टर्म्स हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे इनकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कंपेयर करेंगे और फिर इनके फॉर्मूलाज निकाल के कैलकुलेट करेंगे इससे पहले हम आगे बढ़े अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को थैंक यू और राइट तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट की प्रॉफिट दो तरह के होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होता है प्रॉफिट इज मनी दैट यू मेक व्हेन यू सेल समथिंग फॉर मोर देन इट कॉस्ट्स यू आपने सौ रुपए की चीज बनाई दो सौ रुपए में बेची तो आपका जो सौ रुपए का डिफरेंस है सौ रुपए जो आपके पास आए वो प्रॉफिट हो गया ऐसे ही अगर आपने सौ रुपए की चीज बनाई लेकिन पचास रुपए में बेची तो पचास रुपए का नेट लॉस हुआ राइट right? तो ये प्रॉफिट का मतलब होता है अब हम समझते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है नेट प्रॉफिट क्या होता है सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट होता है प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस जो हमारा आता है जितने भी कॉस्ट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इन्हीं को हम बोलते हैं कॉक्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो जो भी हमारी सेल्स है टोटल सेल्स जो है जिसको रेवेन्यू भी बोलते हैं उसमें से हम कॉक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो नेट प्रॉफिट से सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ही कैलकुलेट होता है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद नेट प्रॉफिट आता है तो ये हमने समझ लिया ग्रॉस प्रॉफिट क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है रेवेन्यू माइनस कॉक्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ठीक है नेट प्रॉफिट क्या है नेट प्रॉफिट इज अमाउंट ऑफ मनी जो बिजनेस अर्न After deducting operating interest tax expenses over a given period of time, so net profit क्या हो गया gross profit minus जो भी हमारे operating cost हैं expenses हैं जैसे salaries हो गई फिर interest जो हमारा हमें देना है plus taxes जो government को जाएगा तो ये सब चीजें subtract करने के बाद जो profit बनता है वो net profit है net profit से आपकी जो profitability है ना company की वो पता चलती है for example ten percent net profit है तो आप ये बोल सकते हो कि आपकी 10% की कमाई है अगर ग्रॉस प्रॉफिट 10% है तो वो कमाई नहीं है वो आप बस ये कह रहे हो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है उससे 10% का प्रॉफिट है राइट right? तो ये बेसिक डिफरेंस है इसको मैं एक्सेल में और अच्छी तरह समझाऊंगा तो चलते हैं ऑल राइट right, अब हमारे पास एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की इनकम स्टेटमेंट है फाइव ईयर का डेटा है ईयर वन टू ईयर फाइव रेवेन्यू एक हजार करोड़ का ईयर वन में ईयर फाइव में पंद्रह सौ पचास करोड़ का जो कॉग्स है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसका फोर हंड्रेड करोड़ ईयर वन फाइव सेवेंटी फाइव करोड़ ईयर फाइव अब हम एक एग्जांपल लेते हैं लेट से एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने ऑटोमोबाइल बनाई मैन्युफैक्चर किया तो उसके जितने भी पार्ट रिक्वायर्ड होंगे जो प्रिक्योर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा पार्ट चाहिए होंगे वो सब कॉस्ट वो सारी कॉग्स में आएंगी जितना भी लेबर होगा जो आपका ऑटोमोबाइल बना रहा है वो सारा कॉग्स में आएगा कॉग्स में क्या नहीं आएगा जो भी मार्केटिंग हो गई जो भी एडवर्टाइजिंग हो गई जितने भी आपके मार्केटिंग के सेल्समैन हो गए जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं जो मार्केटिंग में हैं, या फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में है या फिर अकाउंटिंग में है जो भी लेबर में नहीं है वो सारे आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे तो कॉग सिंपल वही है जो आपका मैन्युफेक्चर करने के लिए कितना खर्चा आता है सिंपल फॉर एग्जाम्पल आप फुटवेयर इंडस्ट्री से हैं आपका एक शूज जो है उसको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है सिंपल दैट इज कॉग्स तो जो भी हमने फॉर एग्जाम्पल ईयर वन में हमने रेवेन्यू किया एक हजार करोड़ का कॉग्स हमारा हुआ चार सौ करोड़ का तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ रेवेन्यू माइनस कॉग्स विच इज थाउजेंड माइनस फोर हंड्रेड दैट वुड बी सिक्स हंड्रेड तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सिक्स हंड्रेड हुआ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई थाउजेंड वुड बी सिक्सटी परसेंट तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत ज्यादा हो जितना ज्यादा होगा तो आपके पास एक गुंजाइश होगी आपको एक्सपेंड करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर दस परसेंट या पंद्रह परसेंट है तो आप उसको स्केल अप नहीं कर पाओगे आसानी से आज अगर एक करोड़ है अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं पांच हजार करोड़ पे पहुंचू दस हजार करोड़ पे पहुंचू तो उसके लिए आपको स्केल अप करना है स्केल अप करने के लिए ग्रॉस मार्जिन बहुत होने चाहिए तो उसके लिए फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट इज अ गुड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और राइट इसके बाद हमने जब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया है इसके बाद हम देखते हैं मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट कितनी है ईयर वन में वन फिफ्टी है इसमें जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है एट्टी करोड़ 
टोटल एबिटा कितना हुआ थ्री सेवेंटी करोज ठीक है अब हमने क्या किया है ग्रॉस प्रॉफिट में से मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को भी सब कर दिया तो सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड माइनस वन फिफ्टी माइनस एट्टी दैट वुड बी थ्री सेवेंटी तो हमारा थ्री सेवेंटी एबिटा आ गया है थ्री सेवेंटी करोज इसमें हम डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि एबिट आ जाए तो अब हमारा 370 सेवेंटी माइनस नाइनटी फाइव टू आ गया एबिट ठीक है अब एबिट में इंटरेस्ट और टैक्स भी डिडक्ट करेंगे तो एबिट क्या है एक्सपेंसेस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एबिट क्या है एक्सपेंसेस बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन ठीक है तो अब हमारे पास क्या हो गया एबिट हमारा 370 निकला था डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन 95 है तो एबिट हमारा हो गया 370 minus 95 दैट इज 275 करोस इसमें हमने इंटरेस्ट 125 करोस और टैक्सेस 100 करोस को भी सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचा 50 करोस तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है 50 करोस है हमने 1000 की रेवेन्यू तो जनरेट करी है 1000 करोड़ की उसमें से सब एक्सपेंसेस काट कूट के हमारे पास जो इनकम आई वो आई 50 करोस की तो हमारा जो नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है 50 डिवाइडेड बाय 1000 दैट वुड बी 5% तो जनरली हमारा जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है 10 टू 20% के बीच में होना चाहिए जिससे आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं ये 5% आ रहा है ऐसे ही ईयर 2 में मैंने कैलकुलेट किया है जब हमारा रेवेन्यू 1100 करोड़ है उसमें हम कॉग सबट्रैक्ट करेंगे फिर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करेंगे जनरल ट्रेड करेंगे इससे एबिट आया तो हमने सिंपल इसमें और क्या-क्या देखा है हमने ग्रॉस प्रॉफिट समझ लिया इससे मार्जिन निकालना सीख लिया इसमें सेकंड ईयर में कैसे मार्जिन निकलेगा 665 डिवाइडेड बाय 110 दैट वुड बी 60.5 परसेंट फिर हमने और क्या सीखा है एबिटा तो एबिटा क्या होता है एबिट डी ए ये होता है एक्सपेंसेस बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन ये जो चार आपके टर्म्स हो गए इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन इन सबसे पहले जो एक्सपेंस होगा वो एबिटा होगा एबिट क्या होता है एक्सपेंसेस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और तो हमने ये दो वर्ड्स भी सीख ली हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखते हो या फिर आपको कंपनी के बारे में समझना है कि वो कर कैसे रही है परफॉर्मेंस कैसी है तो आपको एबिटा और एबिट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है इसी के थ्रू फिर आप नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हो तो आपने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी समझ लिया है आपने यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी समझ लिया है अब आपको डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका फिफ्टी टू सिक्सटी के करीब हो सकता है थर्टी फाइव परसेंट भी अच्छा कहलाता है लेकिन थर्टी से नीचे नहीं होना चाहिए अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो टेन फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट है दैट इज वेरी लेस क्योंकि अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही टेन परसेंट है तो उसके बाद हमने एक्सपेंसेस वगैरह भी सेपरेट करेंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कहा जाएगा राइट right. तो इसी केस के वजह से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ फोर्टी टू सिक्सटी सेवेंटी परसेंट नेट प्रॉफिट मार्जिन शुड बी इन द रेंज ऑफ टेन टू फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट इसके बारे में आप समराइज कर देते हैं सबसे पहले डेफिनेशन डेफिनेशन जो ग्रॉस प्रॉफिट की हमने बात करी थी लेफ्ट ओवर प्रॉफिट आफ्टर डिटेक्टिंग ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है मैन्युफैक्चरिंग जितना भी कॉक्स है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसको हम रेवेन्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी प्रॉफिट आता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया नेट प्रॉफिट क्या होता है फाइनल इनकम जो ऑर्गेनाइजेशन की होती है आफ्टर पेइंग ऑल इट्स एक्सपेंसिस फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन में है हम उसका हमें नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं मैन पावर कॉस्ट हो गया टीएडीए हो गया फिर उसके अलावा आपके इंटरेस्ट हो गया टैक्सेस हो गया इन सब को हटाने के बाद जो भी एक फाइनल इनकम आती है वो हमारी होती है नेट प्रॉफिट अब ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हम इसलिए करते हैं टू एस्टिमेट कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं To determine company's performance, अगर आपको परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी है वैल्यूएशन करना है कि कंपनी परफॉर्म अच्छी कर रही है बुरी कर रही है तो नेट प्रॉफिट होगा सिंपल सी है अगर आपका नेट प्रॉफिट पांच परसेंट है या कम है तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है पांच परसेंट जनरली अच्छी नहीं कहलाती है टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट इज गुड नेट प्रॉफिट लेकिन अगर आपका जीरो परसेंट से भी कम है मतलब लॉस है तो दैट इज ऑब्वियसली नॉट गुड 
तो आपकी कंपनी परफॉर्मेंस आप नेट प्रॉफिट से इवेल्यूट कर सकते हो थर्ड रिलायबिलिटी जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना इससे आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते हो इट इज डिफिकल्ट टू मेक फाइनेंशियल डिसीजन यूजिंग ग्रॉस प्रॉफिट एज इट इज नॉट एट एज इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंसिस टैक्सेस इंटरेस्ट सिंपल सा है ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट किया था रेवेन्यू माइनस कॉक्स इसमें हमने इंटरेस्ट नहीं लिया टैक्स नहीं लिया एक्सपेंसिस नहीं लिए तो इससे आप अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहोगे तो वो गलत होगा नेट प्रॉफिट इसलिए सही है क्योंकि ये ट्रू प्रॉफिट है क्योंकि इसमें सारे एक्सपेंसिस इंक्लूड हो गए हैं कॉक्स से लेके एक्सपेंसिस फिर आपके इंटरेस्ट टैक्सेस सब इंक्लूड हो गया तो नेट प्रॉफिट इज अ गुड सोर्स थ्रू विच यू कैन इवेल्युएट योर बिजनेस फोर्थ पॉइंट आता है यूजेज अब क्रॉस ग्रॉस जो प्रॉफिट है ये आपका कंट्रोल करता है एक्सेस कॉस्ट जैसे ही आपके कॉग्स निकलते हैं अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट इंप्रूव करना है बढ़ाना है तो आप अपने कॉग्स को कंट्रोल करोगे कॉग्स में क्या आ जाएगा जो भी मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट है जो भी कॉस्ट है इसको आप कम करना चाहोगे तो इससे आपका कॉस्ट कॉस्टिंग कंट्रोल हो सकती है नेट प्रॉफिट से क्या होता है कंपनी की जो परफॉर्मेंस है इसको कंपेयर कर सकते हो इवेल्यूएट कर सकते हो हर साल कैसे नेट प्रॉफिट ग्रो कर रही है डी ग्रो कर रही है राइट फाइनली हम आते हैं फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट हमने जो निकाला है रेवेन्यू माइनस कॉग्स नेट प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसिस और राइट गाइज सो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मैं ऐसी वीडियोज हर हफ्ते लेके आऊंगा थैंक यू अगेन